ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇത്താറിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മൈദ മാവിറ്റ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പൈസി ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല പച്ചമണം പോകുന്നത് വരേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് സബോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സബോള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡി ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടക്ക് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെയൊക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി പിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മിക്സിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉരുളക്കിയങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ചേർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇടക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് റോളാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഉപ്പൂട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉരുളക്കിയങ്ങിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം തീരെ കട്ടില്ലാതെ പരത്തിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു റോളാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലാണ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ബ്രെഡ് റോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത്
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ റോൾസും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റോൾസും ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മൈദ മുക്കിയിട്ട് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ആണിത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ റോൾസും ഇതുപോലെ ഇട്ടെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറുഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുറം ഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബബായ്